Dạ không Kìa Sao anh à, Trời máu Có gì đâu Em la như vậy không gì hết Anh chỉ bị thương xòa thôi mà Tiền đường Anh ghé thăm mẹ con em với lát Còn rượu không Dạ con Anh ngồi đi nghỉ Em vào trong lấy rượu cho anh nha Tại sao đôi mắt của em nhìn anh khác thường vậy? Anh còn ở đây lâu không? Để làm gì? Anh có biết rằng Nội trong đêm nay Theo kỳ hạn Chồng em về tới không? À, à, à. <cười> Thì ra là em sợ thằng chồng của em chứ gì <cười> Đối với nó Vợ con chỉ là tơ lụa Lưng ngựa là chiếu là dương chắc giờ này nó đang ngủ rồi nó đang thả lỏng cương mặc tình cho con ngựa ốm len mình qua trung vắng <cười> rồi em có biết hắn nghĩ gì không anh sai rồi không em đã lầm anh tỉnh hơn bao giờ hết thằng ngu đó hiện giờ ngồi và mơ thấy mình bán tơ lụa được gì trong giấc ngủ nó mơ thấy <cười> nó bán được nhiều tơ lụa rồi nó cứ hiếp mắt và gật gù sung sướng em muốn nói với anh một câu chuyện quan trọng một câu chuyện quan trọng à <cười> hèn chi tâm tư không yên ổn của em đã hiện ra vẻ mặt nào em cứ nói đi anh sẵn sàng nghe đây Em thú thật Em không đủ kiên nhẫn để sống lén lút như thế này nữa Thằng Bảo Anh đã 4 tuổi rồi Bảo Hoa cũng lên ba Nó là con của chúng ta Phải Nó là con của chúng ta Anh đâu có chối cãi gì Vì thế nên em muốn mẹ con của em Cùng sức chia với anh bao nhiêu lao khổ Mắc tình cho cuộc đời mưa gió Sao cho phụ tử được gần nhau em đêm được an lòng Và anh hãy thử nghĩ lại xem cứ mỗi lần anh ghé qua em Ta tránh làm sao khỏi người thấy được Rồi tai tiếng họ sẽ thị phi cho em là gái lắm Loan có chồng còn sẽ chia ấy Thật anh gan ruột đã rối bời Khi nghe những lời chi ly của em Anh biết anh là một tên tương cướp Cuộc đời cứ già đẩy mai đó Sợ cho con mình chịu đựng phong sương Tội cho tuổi trẻ vô cùng Riêng em thì em chẳng được vui lòng Khi con mình phải chịu xa cha Cúc nhục rồi theo gã buông ta Xui ngược chung thì thành một ngày nào nó sẽ giết anh <cười> Thế mới đúng câu phụ tử chi tình Anh giết người thì con cứ giết anh <cười> Phải không em? Anh là tướng cướp Giết người không gốm tay anh không dạy nó tàn sát Mà nó dám cầm vườn giết anh Tức là Nó đã biết tàn sát để sống rồi <cười> Giết nó Giết nó Giết nó Giết nó Giết nó Giết nó đi Giết nó Giết nó đi Đại dương Đại dương Nhanh lên Ai đó Ai xin đó Dân tôi đây Dân làng họ gặp bọn ta Dân Họ kéo đến đông quá Giả lại bọn chúng tôi dân lệnh đại dương không dám cãi nên đã bỏ chạy cả <cười> Phụ hạ của ta đáng thương lắm Biết gì dân làng này thiếu hiểu biết quá Nhưng chúng bay coi chừng Thì tao dẫn vợ con tao rời khỏi làng này 
thì tao sẽ giết không còn một món phạt thư dạ bảo anh và bảo qua đâu chúng nó ngủ ở phòng bên anh à hãy đánh thức nó vậy anh sẽ dẫn mẹ con em đi kìa ai đó thái sinh hãy đuổi theo gấp bóp cổ nó dẫn vào đi hồi nãy thái sinh vào chắc đi lên tiếng động lỗi là tại do anh quên khép cửa để ánh đèn và tiếng nói của ta thưa đại dương hắn đây buông ra vì lão gia trung thành của tôi đây mà trung thành à ông quản gia dạ chính tôi tại sao ông rình mò ở phòng này để làm gì rình mò à rình mò là khi nào mình đi ăn trộm của người ta kìa còn chủ nhà muốn bắt ăn trộm mà tại sao gọi là rình mò hả chị cười chị cười qua vậy vậy mới xứng đáng là một quản gia trung thành chứ ông có biết tôi là ai không mày là thằng ăn trộm khỏi giới thiệu tao cũng biết rồi cao lắm là thằng ăn cướp và cao hơn ăn cướp một bực tôi là ngô thường ngô thường <cười> đừng giật mình chứ đây là vợ tôi bảo anh bảo qua là con của tôi con thằng lãi bùn tơ trần tú chỉ là một tên chồng hờ năm năm nay chúng tôi sống một cách lén lút đã năm năm rồi thế ra bà là tôi là vợ của ngô thường tôi đã rơi vào khoảng thực tế rất là chua chát vậy mà mấy năm nay tôi cứ tưởng bà đây rất im vui và sống cạnh cô phòng bởi thế nên tôi hết lòng chăm nom ngõ trước giường sau để cho bà quên cơ cực bớt nhớ chồng này mới hay chính bà đang nuôi tâm địa sối lan ông đừng nên nói nặng xúc phạm vợ tôi chết chẳng toàn thay tôi nghĩ vì tuổi tác của ông <cười> đã từng khổ cực với con tôi ông nên niên phận đừng chọc tôi nóng giận tôi ở xuống tay sanh điều tệ bạc với người trung hậu ông nên biết rằng dầu tôi là một tên cướp nhưng làng này chưa hề bị cướp phá lần nào Tôi nghĩ đây là quê hương của vợ tôi Ông có nhìn nhận điều đó không? Có Cảm ơn ông Như vậy là ông đã nhận xét công bình lắm Bây giờ tôi chỉ xin ông một điều Ông cứ về phòng an nghỉ Và đừng bao giờ hé môi cho ai biết chuyện này Ông có bằng lòng không? <cười> ông bảo tôi yên lặng để cho cái cảnh ngoại tình này tiếp tục diễn ra ông đừng lo chỉ một đêm nay thôi tôi sẽ dẫn vợ và hai đứa con tôi đi hả đem theo cả bảo anh và bảo hoa phải vì nó là con của tôi kia mà <cười> ông có để yên cho chúng tôi đi không vậy à. được thế cũng tốt vậy thì tốt lắm ông hãy về nghỉ đi còn phạt thư Em hãy vào trong đánh thức con vậy Chúng ta cùng đi nha Thái sinh dạ. Cứ dẫn hai con ngựa vào đây cho chúng tôi Có tiếng lạc ngựa ở ngoài ngõ Hay là Để tôi ra xem Phạt thư Em hãy nhìn xem ai đó Chết rồi Hắn về tới Trần Tú à Thái sinh Dạ Hãy vào trong chờ tôi Phạm Thư Em cứ tự nhiên ra đón tiếp hắn Nhớ Phải niềm nở như mọi khi nha Phạm Thư Phạm Thư Ơ kìa Em còn thức đó à, à, à Nhân dân Em biết hôm nay anh về tới Em cứ đợi hết chiều rồi đến tối 
càng ngày càng khuya không thấy anh Em lo quá Mòn mỏi gần thiếp đi à, Tội nghiệp cho người vợ hiền Cũng may là anh không bị cướp Hay thú dữ nó giết Nếu anh lâm nạn thì cho đến gà gái tàn canh Vợ anh cũng trong đèn chờ đợi như thế này sao Khổ biết bao nhiêu Con của mình vẫn mạnh à Dân Chúng vẫn mạnh Đã yên giấc từ đầu hôm <cười> Anh có mua cho em và con mấy món đồ rất quý Anh vượt suối băng rừng Dầm sương giải nắng là vì hạnh phúc lâu dài của ta và con chúng ta Từ ngày chúng ta gặp nhau đến nay là 5 năm 5 năm anh chịu cực khổ để đạt thành ý nguyện Từ đây anh sẽ thôi đi buông nữa Anh sẽ vui thú điềm viên Mãi mãi ở cạnh giờ à, hiền cho tình nghĩa mua thì luôn luôn được vững bền trần tu anh sẽ chia những gì khổ nhọc trong bao ngày cô đơn của vợ Sớm hôm đời chồng Nếu vậy thì chính em là người vô cùng sung sướng Nơi cô phòng em vẫn để lòng thương tưởng Đến bản chúng tình phải một mình Đây là sâu chuỗi bằng ngọc hồng bảo Rượu à? à dạ. Em uống rượu sao? À, à. Phan Thư Hay là ai uống? Hay là... Dạ Phan Thư Áo này của ai đây? Ta hỏi của ai đây Dạ 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 của Của tướng cướp Ngô Thường à, à. Ngô Thường Bấy lâu kẻ này chỉ được nghe danh mà chưa thấy mặt Đêm nay được diễn kiến tôn nhang trong trường hợp hết sức lạ kỳ Thế ra Trong những lúc ta vắng nhà Thì có Ngô Thường ngủ trong phòng này Uống rượu trong phòng này <cười>, Cười nói trong phòng này Và như vậy đã năm năm rồi Trần Tú Ngu Sủng à Có thật như vậy không Phàn Thư? Dạ Dạ, dạ thật vậy Và hai đứa nhỏ kia là Chúng nó là con của ta Người ngạc nhiên lắm mà <cười> Được la ôm làm kinh động gia nhân và lỗi sớm Vì người may mắn của một người vợ trẻ Lại chẳng biết nuôi dưỡng hạnh phúc đâu dài <cười> Lời người nói rất chí lý Khác hơn ta Ngươi có một nơi cư ngự lương thiện Nên ta mới kéo dài ý định gửi vợ con lại đây trong suốt 5 năm trường Nay Phạm Thư không còn muốn ở đây nữa <cười> Thì ta cho người biết Ta sẽ đem vợ con của ta đi Nhà ngươi cứ tự tiện Ta không cản Ta không còn gì để lưu lý một người đàn bà như Phàn Thư nữa Ta chán ghét lắm rồi Không phải một mình nhà ngươi Cho dấu cả làng này đi nữa Cũng không sao giữ được Phàn Thư <cười> Trần Tú Ta nói cho người biết Kẻ nào chống lại ngu thường Thì sẽ chết không kịp trối Hiểu chưa Nếu người đến đây chứ gì đoạt của thì khác Hoặc đến đây với định đầu tiên đoạt vợ con ta 
thì giữa ta và ngươi sẽ một còn một mất Nhưng ta biết lại thì ngươi đã đoạt suốt mấy năm nay rồi Thế thì <cười> ngươi cứ tự tìm đi Thái sinh đâu? Dạ À à à Lại có cả bộ hạ Kể ra thì Tứ cướp ngô thường cũng chu đáo lắm Nào Cứ dẫn vợ ta đi đi Ta cho phép mi đó Đừng hổn Lái buông chi Tao cho một dao thì mày vô địa phủ bây giờ Trật tú Trước khi ta ra đi Ta muốn chọn cho ngươi một cái chết Để phủi sạch nở đời Ngươi cũng không còn hận quán ghét ai Và mang theo một môi hận xuống tiền đài Ngươi sẽ hiểu rằng ngốc ngà hay là tơ lụa Không sao giữ được vợ nhà Bởi ngươi thua kém cả đàn bà Thì cái chết tức là bài học sức chua cay Ngô thường ta khuyên ngươi đừng lên cao vọng Mà ba qua khi cướp được vợ người Ta chúc cho ngươi ăn ở trọn đời Với con đàn bà đầy nhục nhục như phàn thư Ngô thường ơi sao anh còn đứng đây mà cãi lý Không giết phước hắn đi cho rồi Cho linh hồn của hắn được thảnh thơi Để làm chi nghe lấy những lời của một tên suốt đời muốn tơ lụa Đêm đã hầu tàn ta phải rời khỏi nơi này Thương xót nữa có ích lợi gì Nếu xót thương người thì hay bị quả lây Nếu như đại dương còn ngần ngại Vì phải xuống tay để giết chết một tên hèn hạ Thì xin người cứ để đó Mặt tôi chỉ một dao là nó được chầu trời thôi Cầm miệng lại đi Ngươi biết cái gì Ngươi đừng nên lối thôi Ta muốn nói với hắn có một đôi lời Khi dính mị cuộc đời hắn khỏi phải ăn năn Trần Tú Hình như sự chán chê đối với đời Đã giúp cho ngươi có thái độ bình tĩnh trước một kẻ như ta Có đúng vậy không Đó là một lý do không đáng kể Còn một lý nữa mà Ngươi chưa có gì biết Hay là vì một tên lái buôn Có thể giết lại tên chúa cướp ở vùng này Nếu muốn giết ngươi Thì ta đã giết trước khi vào đây Thằng kìa. khốn nạn <cười> Về học lại đi cậu Ta hết muốn giết người nữa rồi Ta chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh như Nhà chùa Chẳng hạn Để gột rửa quá khứ tội lỗi của mình Để quên lòng người đen bạc Ngô thường Ngươi bằng lòng chứ Khi ta muốn tìm một con đường không máu Ngươi lại cấm ta Bây giờ Thế cờ ngược lại rồi Ngô thường là gã buôn tơ Trần Tú là tên tướng cướp Ngươi <cười> không chết đâu Ta trả thù ngươi bằng cách Ta sẽ cho người sống Sống để lăn lộn trong thế gian ô trọc này <cười> Phạm Thư Nhằm tưởng rằng ta là một gã lái buôn thật sao <cười> Mà cũng có thể là một tên lái buôn thật đó Nhưng mà Ta buông máu Phải Ta buông máu Ta bán máu của ta để đuổi vàng bạc ngốc nga tới lụa Mô 
dụng cho người vợ trẻ đẹp khỏi phải nhọc nhằn về sau vì thế nên năm năm qua ta sống với nghề ăn cướp <cười> Nói vậy Người cũng sống nghề như ta Phải Nhưng suốt năm năm ta còn quỷ quyệt hơn người Mượn tên danh tên buôn lụa tầm thường Mà lên cái nghề ghê tởm đó Để miệng đời không dèm xỉm khinh khi Dối người làng và ta dối cả vợ con E vợ nhà đôi già sắc son vì biết chồng làm cường khấu lục lâm Cho đến nay ta mới biết ta làm tác thịt là một nhu cầu riêng vẽ với lương tâm Phan Thư Nàng nghe rõ chưa Không phải nàng thích có chồng tướng cướp hơn gã lái buôn Mà nàng chỉ là tên nô lệ của nhục dục Ngu thường Ngươi hãy dẫn vợ ngươi ra khỏi nhà này Đi đi Nhưng còn con của chúng tôi Anh có quyền đem đi Bà Bà đi đánh thức con bà đi chứ <cười> Ngô thường Tôi khuyên anh Nếu có dư giả tiền bạc thì Giải nghệ đi Khi tôi cưới vợ Tôi nghèo Nghèo lắm Tôi đi cướp của giết người Mong nhờ số tiền không lương thiện kia Để tạo hạnh phúc cho riêng mình à, Nhưng hạnh phúc của tôi đã vỡ Từ khi tôi đang tạo còn anh Anh đã có sẵn phương tiện để giữ hạnh phúc thì Nên giải nghệ là tốt hơn Khi người ta thừa tiền quá Thì người ta chỉ cần Tình Phải Chỉ cần tình Phải không anh Trần Tố Ông đã bắt con của tôi rồi à Dòng máu của các người tôi bắt để làm gì Chuyện của hai người Ngoài tôi ra còn ai biết nữa không Phạm Thư Em hãy đi tìm lão quản gia đi Tìm làm gì Cha chúng nó là ăn cướp Mẹ chúng nó là đàn bà ngoại tình Hãy để nó sống trong sự giáo dục tinh khiết của người khác đi Phạm Thư Vậy chúng ta đi thôi anh sẽ tìm ra chúng nó mà Nếu dạng bất đắc dĩ mà năm nay ngươi chưa tìm được Rồi năm sau và những năm sau nữa Giật đổi sau giờ Nhà ngươi hãy căn cứ vào sau ngọc hồng bảo nhỏ Ta đeo trên cổ hai đứa nó mà nhìn con Đại trời Cầu cho tất cả gian trung không làm cho anh em nó xa nhau Hãy đi đi Đôi vợ chồng son trẻ hãy đi đi Kẻo căm hờn trong lòng ta sống vậy đó Đi đi Một người đàn bà bỏ tên tướng cướp này để đi theo một tên cướp khác Suốt năm năm Ta công khai đi cướp của người Thì trong suốt năm năm trường Cũng có kẻ âm thầm cướp của ta <cười> Vàng Bạc Ngọc Nga Châu Ba
đâu ngàn mơ ước không thân bao tình thơ giờ cuốn theo mây chiều ai hiểu thấu tình yêu qua dối gian biết gì đâu trong bóng tối cuộc đời Trời rất lạnh Tại sao cha không vào trong ăn nghỉ hả cha Con yên tâm Cha đã có rượu sưởi ấm lòng Lạnh không thể thấm vào da thịt được Nhưng phụ thân tuổi già sức yếu Rồi có mệnh hệ gì Con trẻ biết sống cùng ai Con an tâm Cha còn khỏe lắm Còn sống cạnh bên con Một hai chục năm nữa vẫn chưa sao Con đừng sợ cho cha À Ngọc Hoa Dạ Nhưng một ngày nào đó Gặp hoàn cảnh cha con ta phải xa nhau Con nghĩ thế nào hả con Cha Con mong rằng Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu cha <cười> Cuộc đời mà Đâu có bình thản như sự mong ước của con Bất cứ chuyện gì Cũng có thể xảy ra ở xã hội này Cha nhưng suốt mười mấy năm nay Gia đình mình vẫn sống trong cuộc đời bình thản Nên cha lo sợ không ba Vì đời sống con người Không bao giờ bình thản mà Từ khi mẹ con qua đời đến nay Gần mười năm rồi Cha vẫn vui sống trong cảnh gà Trong nuôi con Nay con đã mười chín tuổi rồi Ý của cha muốn Cha con xin cha đừng nghĩ đến việc hôn nhân Vì con Con không thích có chồng đâu Không thích có chồng Tại 
tại sao vậy? Tại... Tại con không muốn xa cha Con không muốn xa cha Gai lớn lên thì phải có chồng Con không thể nào cãi lại định luật của quá công được đâu con Cha... Chuyện đâu có gấp gì đâu mà cha phải lo chứ Trong khi cha phải sống đơn độc một mình Không ai phụng dưỡng sớm hơn Con đã 19 tuổi rồi Không tin chuyện lập gia đình còn đợi đến chừng nào nữa Giả lại dòng họ lý nhà ta không có con trai Chỉ có một mình con Cha thích có một đứa cháu ngoại để bọc Trước khi cha nhắm mắt theo cha thấy luôn công tử cũng là mẫu người xứng đáng cho con cao thân gửi phận Con nghĩ sao vậy con? Hả? Cha, nhưng mà con... Hình như con cũng có cảm tình đôi chút với lương thao phải không con? <cười> Thưa ông, có lương công tử đến giếng Mời người vào Dạ Con con ở đây thay cha tiếp lương công tử Cha vào trong có chút việc nha Kỳ Lý Ngọc Hoa Kính chào công tử Kìa Tại sao lại gọi bằng công tử Khi hai ta sắp đi đến hôn nhân Đó là chuyện người lớn định đoạt về sao Còn hiện tại Công tử vẫn là công tử kia mà Đành thế nhưng em cũng biết rằng đôi trẻ yêu nhau nhớ từng ngày từng khắc Chỉ ước sao được nhìn thấy mặt nhau trao đôi vài câu chuyện bân quơ cũng thấy vui Nhiều của hai kẻ đang yêu đang say đắp lầu mơ bằng vàng lời thơ tuyệt vời dù chúng mình chưa thành duyên thành nợ nhưng rồi em sẽ là vợ một người vợ cũng hiểu rằng em là người con hiếu thảo đáng yêu nên dù gian khổ bao nhiêu anh nguyện yêu em đến trọn đời cảm ơn công tử đã dành cho em một tình yêu chân thật mà trọn đời em không quên được bởi vì anh quá yêu em yêu thiết tha mặn nồng em là ánh nắng hồng vừa nhô lên buổi sáng anh là giá lạnh của đêm dài vừa được ban hơi ấm đừng để cho anh phải lỡ làng mộng thăm như tia nắng cuối chiều thu tàn tạ cuối trời tây công tử công tử có biết loài quả loài chim xấu xí nhất kia lại hiếu thảo nhất trong giống chim không nó biết tha mồi về đúc lại cho mẹ nó khi già yếu Huống chi em là người Cha em lại vô phước chỉ có mình em Nếu em mặc áo vô huy Ai sẽ lo phụng dưỡng sớm hơn Lúc phụ thân em tuổi già sức yếu Nhưng đây là ý muốn của lão bá mà
đó là sự thương yêu của bậc làm cha mẹ Luôn luôn muốn nhìn thấy con mình được vui niềm hạnh phúc Dù thật sự họ có muốn rời con Thì bổn phận làm con Phải làm vui lòng cha mẹ phải hôn nào Có cha mẹ nào vui Khi phải xa con đâu á công tử Không cha mẹ nào Muốn cho con mình ở vậy suốt đời hết đó. Ủa anh thắc mắc Anh cổng ai vậy <cười> Dạ em cũng không biết nữa <cười> Không biết sao anh cổng người ta vô đây làm cái gì hả Ủa lạ không Nhà của chủ tôi Tôi muốn cổng ai vô thì tôi cổng Chủ tôi không thắc mắc thì thôi Chứ có can hệ gì tới cậu đâu mà cậu thắc mắc <cười> Tôi mới hỏi anh có một chút xíu Vậy mà cũng bị anh sửa lưng rồi Tại nghe lời trái tay gai mắt nói Chứ tôi có làm nghề tẩm quất hồi nào đâu mà cậu nói tôi sửa lưng Thật đúng với cái tên thắc mắc của anh Anh thắc mắc Hỗn láo như thế à Công tử bảo cũng phải Anh có nghe làng trên Vừa bị bọn cướp ngô thường đến giếng đó không Dạ thưa cô Người này ăn mặc rách rưới Và có vẻ đói lắm rồi <cười> Rách rưới lại làm ra vẻ đối rét Chính là bọn cướp giả dạng rồi đó Dạ xin lỗi cậu Cậu nói nghe thì cũng có lý Nhưng không lẽ ở trên đời này Hãy đói rách Thì người ta đi ăn cướp hết sao cậu Theo tôi nghĩ Có những kẻ giàu có Cũng có thể đi ăn cướp Và đi ăn cướp hợp lệ Đó mới đáng ghê tổm đó cậu à Còn những kẻ gì đói rách Mà phải đi ăn cướp Đó là chuyện thường xảy ra Trong cái xã hội bất công Này Người nhà ta khổ Dù nhà người ta có đi ăn mày Thì cũng không có gì sợ sâu Còn những kẻ sáng sủa bên ngoài Mà lòng giả đen thui Họ nói nói cười cười vui vui Vì họ tưởng rằng đời họ đã chiếm được cái gì như ý Xem mó bên ngoài thì rất cao sang quyền quý Nhưng sự thật bên trong họ thôi nát trong lòng Bởi vậy tôi nói mà nghe Cái gì mà mình hay dỗ ngực hay khoe là giả dối Còn cái gì mà thấy bên ngoài người ta nghèo đói Nhưng sự thật trong lòng họ không đen tối như người ta Nước. nước làm ơn cho tôi xin chén nước anh thắc mắc anh có nghe gì không nè vào múc cho người ta chén nước đem vô đây ở đó lý sự hòa như sao chứ Hả? sao người này lại mang gương em yên tâm đã có anh bảo vệ cho em Đây là đâu Đây là Lý Gia Trang cha ơi Đây là tiểu thơ Lý Ngọc Hoa Ái nữ của Duyên Ngoại đó Dạ Kính chào tiểu thơ Còn đây là Lương Công Tử Người này là văn võ sông tàn Ở Lý Gia Trang Kính chào công tử Anh kia Anh từ đâu đến đây Sức trai như thế này mà không có một bữa ăn Được một bộ đồ lành để mặc sao Sao anh không trả lời với công tử Tại sao anh không sanh nhầm cái gia đình giàu có Như công tử vậy đó Để ăn ngon mặc đẹp như ngài vậy Thưa công tử Sở dĩ tôi chậm trả lời là vì tôi cần phải suy nghĩ một câu trả lời cho chính chắn Khi tôi vừa tỉnh <cười> Tôi thấy ngài rút cơm ra khỏi giỏ Tức là ngài đã sẵn bụng nghi tôi rồi <cười> Anh cũng thông minh lắm Nhưng anh đừng hồng qua mắt tôi À tôi quên báo cho anh biết trước 
Công tử đây thông minh ghê dữ lắm Con mũi bay qua mặt ổng á Ổng biết con mũi đực hay là con mũi cái liền vậy á Cảm ơn anh Dạ Sau khi suy nghĩ kỹ Tôi thấy chỉ có câu này là đáng nói nhất Thưa ngài Nếu tôi ở địa vị của ngài thì tôi sẽ im lặng để nhường câu hỏi ấy cho nữ chủ nhân Hỏi khách lỡ đường và phải hơn Hay, hay, quang hô cái bụng lép, quang hô <cười> Anh thắc mắc Anh hãy để yên cho tôi nói chuyện Thưa ông Tiếc gì ông đã lỡ lời với khách của tôi Tôi cũng muốn biết ông từ đâu lại Như công tử đã hỏi ông vậy Thưa tiểu thơ Tôi tự xong hồ lại Một kẻ không cửa không nhà Là vì bốn năm qua Tôi đi khắp gần xa Theo lời trăng tôi Bảo tôi phải tìm một đứa em Phương trời tiêu bạc Vì khi xưa thật là mùa màng Người đổi con lấy một nén vàng Em của anh tên gọi là chi Thân phụ anh bán nó cho ai Và bán nó hồi nào Khi vừa lên ba tuổi đầu sơn chia tình cốt nhục tên của nó là ngô bảo qua tên ngô bảo qua dân cha tôi bán em tôi khi tôi được bốn tuổi cô ấy Năm nay được bao nhiêu tuổi Dạ 19 tuổi Nghĩa là 16 năm nay rồi à, Như vậy là trùng tuổi với tiểu thơ tôi rồi đó Tiểu thơ tôi năm nay cũng 19 tuổi nữa Tuổi con rồng vàng á Còn công tử đây là tuổi con cọp Cọp mà loại cọp rằng á Anh thắc mắc Không nên nói chơi quá lắm Ừ, trước khi chết Cha anh có bảo là Bán cô ấy cho ai không Và và người mua đó tên họ là gì Cha tôi chỉ biết là Một người có vẻ sang giàu Chứ không biết tên là gì Ở đâu Lão Anh đừng có bịa chuyện để vào đây dọa dẫm Tại sao anh không tìm một nơi khác Lại vào đây để xin ăn nhờ ngủ tạm Đi ra ngay Đi <cười> Dạ ông ấy đâu có xin ăn công tử hồi nào đâu Mà công tử giận lên dữ vậy Giả dạ lại chính tôi cổng ông này vô đây Chứ đâu phải ông ủy quyền tự nhiên vào đâu Thưa ngài Vì người ta thấy tôi lạ mặt Nghĩ tôi là tay sai của bọn cường khấu lục lâm Nên tôi phải lang thang Cuối cùng Chỉ quá đói và nên tôi phải bất tỉnh trước lý gia trang Mai nhờ có anh đây thương tình Đem tôi vào đây <cười> Rồi bịa một câu chuyện thương tâm ra Để mà lung lạc lòng gia chủ Phải không? Thưa tiểu thơ Người này đói cơm mỏi chân Mà nãy giờ đứng đây khai lý lịch Với nuốt mấy cái câu hát búa Nãy giờ chắc no rồi Thôi thưa tiểu thơ Để tôi dẫn người ta ra Anh cứ dẫn vô nhà cho người này ăn cơm Còn chuyện nghĩ nhờ Tôi tôi sẽ hỏi phụ thân tôi sao Ông bằng lòng chứ Dạ Cảm ơn tiểu thơ Khoan Em đối xử như vậy là không phải lẽ Cứ để cho thắc mắc dẫn hắn ra đường đi Rồi bố thí cho hắn một bữa ăn Rồi sau đó thì Hắn muốn ngã lưng nơi nhà quan cổ Nếu gì mặc kệ hắn Tại sao phải lo cho nhóc Như vậy có hơn không Hử? Nè anh kia Hình như anh có nghe tôi nói không Sự giận dữ đã đốt cháy đôi mắt của anh rồi kìa Anh 
thù tôi thì chết uổng mạng Đi đi Nếu tôi không đi Anh định chống lại tôi à Công tử Nếu công tử có ý định ấy thì Tốt lắm Cứ tuốt kiếm ra Công tử đánh thì ăn chắc rồi Mình lời hơn người ta Bị người ta đang đói mà Mình no mình đánh chắc ăn lắm <cười> Được Tôi xin hầu ngài Sao chưa động thủ Ngồi đó làm gì Xin ngài thứ lỗi cho tôi Tôi có thói quen Phải ngồi để giao đấu Riêng đấu với công tử đây Anh phải nằm mà Mới thắng nổi và ngang Vì người làm một tay kiếm sĩ ghê gốm lắm <cười> Khốn kiếp Anh Lương Thao đừng mà Tôi xin đi Cho tôi xin đi mà Ở đây đâu phải là diễn võ trường Ông Ông à Ông cứ theo thắc mắc vào trong dùng cơm đi 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 mà Tiểu thơ đừng có can Để người ta đánh chơi coi cho nó đã Chốt đá ăn cơm mới ngon chơi Đừng có nói nhảm Đội ơn tiểu thơ Công tử Công tử bị thương à Xoàn thôi để tôi băng bó vết thương cho công tử nha Cảm ơn Tôi không dám phiền Lý Ngọc Quang Xin cho tôi từ giả Quang Công tử Công tử giận tôi rồi sao Tiểu thơ đâu có làm gì cho tôi giận Như thế Tại sao Anh lại bỏ ra đi chứ Ở đây Tôi không biết phải làm gì Phải nói gì Khi người ta chỉ xem mình như người xa lạ Công tử Em đâu phải cỏ cây hay sắc đá Mà lại lạnh lùng trước tình cảm yêu đương Nhưng vì cha già tóc đã điểm qua sương Em không muốn gì yêu đương Phải mang câu bất hiếu Thà trước kia đừng nói yêu đương Để nhớ để thương không đi sâu vào tim mong Đêm từng đêm mơ hình tượng bóng người mình thương trong giấc ngủ say nồng Đôi má hay hay như một sớm mái hồng Một sáng bình minh qua cười khoe sắc để đón mừng canh bướm đến làm quen Sao cuộc tương ngộ đã trở thành thâm thiết Bướm cứ ngỡ mình sống mài bên qua Nào ngờ đâu bão tố phong ba Biến cuộc đời mình đã nhiều thay đổi Rủi xa, vẫn đợi chờ cánh bướm đang sương Vì em đã trót gửi trọn tình thương Và cuộc đời con gái cho lương công tử Ngọc Hoa vẫn yêu tôi Em có phụ anh đâu Thì tại sao em không muốn nói đến cuộc hôn nhân của chúng ta Em, em đã nói rồi mà Nếu em còn ngại mang tiếng với đời vì tình yêu mà không giữ tròn hiếu đạo cùng cha Anh sẽ xin với phụ thân đình hôn lễ của hai ta Và chờ đợi đến khi nào em vui câu xuất gia Để cùng anh nên vợ nên chồng Em sẽ vui vì tình cảm thêm nồng Bước trên xác pháo hồng môi nở nụ cười Má đào e thẹn khi thấy họ hàng nhìn trộm cô dâu trao trong đời chứ thủy chung lòng em dễ dưng 
xin ghi lòng những câu ân tình chữ chung tình lòng anh đã hiểu dù cho bao tố không ba vẫn không ly bi bao chặt cắt nẻo ráp vào bắt tất cả đem về sơn trại cho ta chết rồi bọn chúng phải chặn hết cắt nẻo làm sao mình có được đi gia <cười> chủ đây rồi cô cả người đẹp của lý gia trang <cười> lâu lo hãy đưa tất cả về sơn trại kẻ bất tài xong cũng chẳng ích lợi gì <cười> lâu la đưa hai người này vào rương vàng khi nãy xuống thêm dây sớt chạy thằng kia mỹ có nghe đến tên tướng Vô thường chưa Nghe rồi Mới lạ gì tên của một thằng ăn cướp <cười> Tuổi của nhà người Chỉ đáng mới là con cháu của ta Ai là con của một thằng ăn cướp như ngươi <cười> Dù sao ta vẫn là kẻ lớn hơn ngươi kia Ta không cần biết chuyện đó biết phải giết nhà ngươi để diệt mối họa cho dân lương thiện thằng con nít <cười> miệng của ngươi còn hôi sữa mới học lẹp nhem võ nghệ đã nói bô bô chỉ cứu thế độ dân <cười> chính ta là ngô thường đây còn ngươi ngươi là con của gia chủ à không Ta chỉ là kẻ lỡ đường vào xin một bữa cơm Nhưng vì bữa cơm Ta phải đổi cả sanh mạng để trả ơn cho họ Ta thấy người quả thật có tài Nên ta muốn đưa ra một điều kiện Nếu như ta thua Ta sẵn sàng chịu chết Nhà ngươi sẽ đoạt được ý muốn cứu dân độ thế Và ta ơn cả đã ban cho ngươi một bữa cơm Còn như tuổi già còn đủ sức thắng thì <cười> Ta sẽ bắt ngươi về làm con nuôi Để luyện thêm đường kim gia truyền Cho tuổi trẻ trở về sau Gió nghệ thêm cao Hơn nữa ta đã già Ra già hiếu hoành Thôi chớ nhiều lời Ta chẳng mong sống gần bên người Một tên tướng cướp hôi tanh 
Mà ta chỉ mong gặp mặt Để cùng nhau so sức thấp cao Chí bằng ta có thua người Ta đành chịu chết mà thôi Lẽ đâu ta hiền hạ sống mang ít nhục Tùy ở nơi người Bởi tâm mến phục Nên không nỡ đành sắc Đừng dông dài Hãy bắt đầu cuộc đấu Ta sẽ làm vừa lòng người Nào nhận rằng ta bất tài nhưng ta rất hài lòng với cái chết có nhiều danh dự ta xin lỗi người vì đã ta thiếu cẩn trọng trong khi so kiếm sao có còn đi nổi không hình như chết thương sâu lắm thì phải cái chết đã nương theo lòng thục chào người và sự sống chảy lận theo máu <cười> lâu ra chú lên bảy đâu thiếu quỷ ly cha cha Hãy sinh Xuống hầm giam Đưa Lý Trang Chủ đến đây cho ta Dừng Mở trôi Người hãy rời khỏi đây khi nào có lệnh hãy đến nha Tuân lệnh Xin mời viên ngoại Cảm ơn Lão không dám ngồi Chỉ xin đại dương tha cho cha con lão được rời khỏi nơi đây Viên ngoại muốn trở lại Lý Gia Trang mà Dân Mong đại dương thương tình chấp nhận lời cầu xin của lão Ơn của ngài không bao giờ lão quên được Ta sẽ làm thỏa mãn tất cả ý muốn của viên ngoại Nhưng với một điều kiện Đại dương cần gì Tôi cũng sẵn sàng đáp lại Dù giao cả sự sản tôi cũng không từ chối Miễn cha con tôi gặp lại nhau là mãn nguyện lắm rồi <cười> Ta không cần vàng mà Mà ta chỉ muốn làm chồng của Lý Ngọc Hoa để cùng nàng chúng sống cho đời Vì ngoài nghĩ sao Hãy trả lời Vì ta đang nóng lòng mong đợi Xin đại dương hãy mở rộng lòng nhân Chuyện yêu đương tôi dám nào ép buộc Còn tùy nơi con Ngọc Hoa quyết định Nhưng dù sao Vì ngoại vẫn là cha Phận làm con không có quyền cái lại Chỉ biết gục đầu Nghe lời khuyên dạy Nhưng đây là những trăm năm hạnh phúc Không nên dùng quyền lực một người cha Ta không cần nghe viên ngoại giải thích dài dòng Mà muốn biết ý định của người thuận hay là không Mong đại dương hãy thương tình Nếu không ta đâu có cho giờ viên ngoại đến đây <cười> Dù viên ngoại có trở lại Lý Gia Trang cũng muộn rồi vì tất cả đã làm môi cho lửa đỏ Ngài đã thiêu hủy Lý Gia Trang rồi à Ngay trong đêm ta gặp viên ngoại Còn bây giờ Viên ngoại tự chọn lấy một trong hai điều kiện Một Viên ngoại được sống cuộc đời sung sướng cạnh tộc qua 
hai ông sống suốt đời trong hầm tối chờ ngàn sự nắm xương tàn và nghĩ ngọc hoa vẫn không báo toàn được tin tiết trước khi nhắm mắt ta chỉ muốn dùng tình cảm để đổi chát tình cảm mà thôi <cười> Thái sinh Dạ Hãy đưa Lý Tiểu Thơ vào đây Tuân lệnh Ta tạm lánh mặt Viên ngoại nên nghĩ kỹ Chọn một trong hai điều kiện Ta mong đợi tin lành nha <cười> Nhưng với điều kiện là Con phải làm vợ của hắn Hả? Con phải làm vợ tướng cướp ngu thường Không 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 thể nào con làm vợ một tên khác mà Cha cũng vậy Thà hy sinh tấp thân này Hơn là nhìn con nằm trong vòng tay Của một kẻ bất lương sẽ giết cha khi con không bằng lòng ứng thuận nếu cha chết mà chung bón được sự sống cho con thì cha cũng chẳng tiếc chi tâm thân già như sương bay trước gió sẽ ta dần theo kia nắng sớm bỏ lại những gì tôi đẹp chung quanh muốn gặp con lần ngà cuối để được nhìn hình ảnh thân yêu và chúc càng tâm tình rồi chốc lớn đây cha con mình vĩnh bị Xin cha đừng nói vậy không nên Dù hoàn cảnh ra sao Con cũng biết giữ tròn câu hiến nào Để phụ thân yên tâm dưới mơ tuổi xế chiều Không, không Con không Thấy là vợ của tướng cướp vô Chưa Đã lớn rồi Tôi đã Phải nhận chuyện mà tôi Tiếc sẽ làm gì một kiếp đã bị phủ phàng, dùi và 
để sau này hai kẻ có dịp nhìn được nhau. Chờ, chờ ơi, đôi với cha tuy không sanh nhưng ơn dưỡng dục mười sáu năm qua sánh bạc trời biển, cũng nào dám xem nhẹ công lao. Dù hy sinh cả cuộc đời mà cha được sống an vui, con sẽ hy sinh để dẹn đạo làm người. Khi như rồi từ khi mở mắt chào đời cha ơi kiếp người như bóng mây trôi thôi thà phó mặt cuộc đời đây Chưa có lệnh của đại dương Ta không có quyền bảo ngươi sao Dạ Đi Đi Không có đứng đó giả thư gì nữa cả ờ. Không Không Đừng bắt cha tôi Các ngươi lấy quyền gì bắt cha tôi chứ Con bé này Cô có biết tôi là ai không 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 à <cười> Mà giàu có biết Cô cũng không dám nói là biết Vậy thì buộc lòng tôi phải nói cho cô biết Tôi là vợ của người mà cô sắp làm vợ Nói gì Bà đi là 
là kẻ thù của những cô gái còn son trẻ hình như bà đã lầm rồi tôi đâu có ý định đến đây để cướp chồng bà vì chồng bà cướp tôi kia mà ban đầu thì chồng tôi cướp cô nhưng sau thì cô sẽ cướp chồng tôi <cười> Cô còn trẻ người non dạ lắm Cô không biết Khi mà xuân sắc đã hết rồi Người đàn bà phải đánh rơi một tình thương Thì họ cũng không muốn cho tình thương ấy lọt vào tay của ai hết Kẻ nào lượm được tình thương đó Tức là thù địch của họ Cô hiểu chưa Lòng ghen ghét của bà Khiến cho bà xem thấp giá trị của những người biết trọng tiết trinh Tôi có thể chết Chứ tôi không thể chịu nhục nhã lấy một tên cướp Với những người đàn bà mà bà đã gặp đâu Tốt hơn Bà nên để yên coi tôi xử sự Thôi Cô bé ơi đừng có láo <cười> Mấy chữ biết trọng tiết trinh chỉ là một thứ nước sơn giả hiệu Rồi người ta cần tẩy một lớp sơn đó để tô một màu khác Người ta nói là có ngộ biến phải tùng quyền Người ta tự biện hộ Rồi cũng tự tha thứ lấy Ban đầu thì cô đau khổ Và có tính cách là bắt buộc thiệt Nhưng lâu ngày thành quen Đau khổ sẽ trở thành một sự sung sướng Một thi vị Nhất là cái thi vị của vợ trẻ chồng già Trời Bởi thế Giữa tôi và cô phải có một người ra khỏi nơi này Nếu tôi không ra khỏi nơi này Ta là tôi chết mà thôi oh. <cười> Nếu vậy thì tốt quá <cười> Tại sao hồi mới về đây cô không chịu tìm cái chết Cô chờ đợi một việc Mà chính cô không bao giờ muốn cho việc ấy đến Phải không? Nhưng việc gì phải đến thì sẽ đến Rồi đây sẽ có cái mũi thô lỗ Đặt vào đôi má son trẻ của cô Tôi sẽ chết trong giờ phút đó Thật là vô lý Tại sao cô không tránh được những cái gì Mà cô biết không tránh được Cô tham sống từng giây phút Mặc dù cái giây phút đó hoàn toàn tuyệt vọng sự tham sống sẽ làm cho cô hèn hạ Hai mươi năm trước Tôi cũng có tâm trạng hèn hạ như cô rồi Cô à Cô có muốn tôi giúp đỡ cô không? Trời ơi Nếu bà có cách nào Tôi có cách giúp cô rất tiện lợi Đây Khi dùng thứ này Cô vừa thoát khỏi nơi này Mà cũng vừa thoát khỏi thế gian này Hả? Bà Bà giết tôi Phải Tôi sẽ giết cô Nhưng không ai hay biết Thiên hạ tướng rằng cô chết để giữ gìn trinh tiết Nên mới dùng độc dược quỷ người khỏi bị đời mai mía bà bà quả thật là kẻ hiểm sâu đáng ghi tốt nhất trên đời tôi cũng liều chúc mừng bà cho rồi để bà được sống an vui hãy uống đi tôi nóng lòng chờ xem còn phải về dinh không có đủ thì giờ đứng đây chờ nghe cô nói bần quơ đây tôi pha sẵn cho cô nếu cô từ chối cái chết này tôi sẽ dành cho cô cái chết khác chết bằng cách Cổ, cô muốn không? Thưa bà 
Bà cứ để tôi chọn một cái chết yên ổn Tôi sẵn lòng À <cười> Như vậy thì tốt quá Cô cứ mạnh dạn uống đi Khi nào thuốc thấm Không có thấy đau đớn gì đâu Khi nào cô thấy hai bàn chân hơi nặng Cô hay nằm yên Để nghe cái chết từ dưới chân bò lên Sự sống bị đẩy lùi về tim Và cho đến khi mà nó không còn nơi bám víu nữa Tức là cô chớ <cười> uống đi có gì mà cô sợ uống nhanh lên đi uống đi đào thơ mừng mừng bà bắt tôi phải mạnh dạn đốt tử thần và can đảm nghe thuốc thấm vào thân chầm chầm chiếc cây thanh xuân đang tròn mông trước khi giả từ sự sống Tôi có đôi lời nhân lại với cha tôi Nếu nửa đêm nghe vô lướt lưng đồi Và sương rung âm thầm trên xác Số chẳng mai đã trở thành người thiên cố Về thăm cha trong những lúc căng tan Bởi âm dương cách biệt đôi đàn Ơn nuôi dưỡng mười sáu năm chưa đợi Sống qua những ngày vui sướng lẫn buồn thương Vừa đến tuổi cặp kê Người lo liệu gì hôn nhân Dầu phải sống xa con vẫn vui lòng Miễn thấy con mình được vui tròn hạnh phúc Cha thì phải lo cho con Chuyện đó là thường Có lạ gì đâu mà Cô phải nói Đành gì Những mười sáu năm xưa Tôi là Rời bỏ người cha xuống đất Từng bồng bê trên tay Rồi dĩ dàng xa dần Tôi tưởng rằng tôi là con ruột của người Trong mười chín năm nay Có ngờ đâu nghịch cành lá lai Và cuộc đời cũng bao Vậy cô là con nuôi của ông già đó Năm nay cô được 19 tuổi Tại sao cha ruột của cô lại cho cô chi vậy? Vì nghèo khổ Nên người bị bán tôi để đổi lấy một miếng 
Dạ <cười> Cô nói gì tôi không hiểu được Cha thương con mà đi bán con là nghĩa làm sao À hay người cha đó chưa chắc gì là cha ruột của cô nữa Tôi được biết Vì trước kia mùa màng thức bát Cha tôi mới bồng bế con thơ rồi bỏ quê hương Có lẽ đời sống bắt đầu lang thang vất vả Người không muốn cho con khổ sở kiếp vui chở đầu làng Nên người bán tôi để đổi lấy một miếng vàng Vì người phải nuôi một đứa con trai vừa lên bốn tuổi Tôi biết chắc cha tôi đứng từng đoạn ruột khi bãi xa con rồi mười sáu năm qua thân già trôi nổi Gánh thời gian đè gầy đuôi dài Cha tôi nhắm mắt xuôi tay Để lại hai đứa con xa cách bốn phương trời Cảm thấy hai bàn chân của tôi nặng rồi Đúng như lời bà nói Chắc cái chết đang từ dưới chân lên Cô Khi lớn lên Cô có nghe người cha nuôi cô nói lại Trước kia cô tên là gì không? Người mới vừa kể cho tôi nghe tại đây Tôi Tôi và người anh của tôi Cùng Không Tôi hỏi tên thật của cô là gì kìa Tên tôi Tên tôi là Bảo qua không Không Tôi không tin Tôi không tin Tôi không tin mà Đúng rồi Sô Ngọc Hồng Bảo Hãy 
chuyện cũ đã chìm trong quên là bẻ bãi mê say trong dưới sương phù du nào nhớ khi đến câu bò tơ thân tình bảo qua cô mẹ của tôi tôi chỉ có con còn một người anh tên là ngô bảo anh ngô bảo anh tại sao tại sao bà biết chính sâu ngọc hồng bảo này chứng minh con là con của mẹ sâu ngọc hồng để cho người ta bắt mất tôi có một đứa con nói dầm bà cũng cản trở bà giết nó tôi sẽ giết bà tôi phạm một tội lớn để tránh cho ông một cái ân hận lớn nó chính là là ngô bảo quá Ngô Bảo Hoa Bà nói sao Ngô Bảo Hoa Nó ở đâu Nó ở đâu Nó đã bị ông bắt về đó Nó đã nói thật 
tên của nó trước khi nó chết ngu bảo quá là con của ta phải rồi ngô bảo quá ngô bảo quá con thưa đại dương chàng trai mà đại dương biểu sanh sóc hắn là mò đến đây và nhất quyết xin được giáp mặt với đại dương đi hắn muốn ta đây để làm gì ta không tiếp ai cả đi đi dạ dạ thưa đại dương nhưng mà... Chuyện gì Dạ nhưng chàng trai ấy đã túc kiếm sẵn trên tay Và hắn sẽ giết tất cả những ai xua đuổi hắn Tại sao chúng bay không giết phức nó chứ rồi Dạ Dạ con tuân lệnh đại dương kính trọng hắn như một thượng khách mà Giết Dạ giết Bà hãy đưa xác bảo quan vật trong lô mai tác Đi đi Ngài cho lệnh thủ hạ ngài giết tôi à? Ta đại mi trọng hậu Người trả ơn ta bằng cách đó phải không? Tôi mong ngài hiểu cho Là một việc ngoài ý muốn của tôi Tôi muốn gặp ngài Để nói những lời tri ân đối với sự hậu đại Mà ngài đã dành cho tôi trong thời gian tôi bị thương Hôm nay Tôi tỉnh và biết rõ sự thật trong thời gian tôi nằm trong xà quyệt của bọn Cường Sơn Thảo Khấu thì... Thì sao? Ngài nên bình tĩnh Việc so kiếm có thể xảy ra Nếu lời thỉnh cầu của tôi đối với Ngài không hiệu quả <cười> Ta không có một cái gì phải ban bố Và ngươi cũng không có điều gì để đòi hỏi nữa Lúc này Ta thấy thích máu người hơn những lời đòi hỏi Dễ thương của tôi chưa làm hẳn Đây Ngài hãy coi Nhưng tôi đến để xin Ngài cho tôi ra khỏi nơi này một cách yên tĩnh Được Đi đi Dừng Tôi đi chứ Nhưng đã trót là một tài kiếm sĩ Thì chữ lương tâm Ngài hãy giúp tôi giữ vẹn muôn đời Tôi đã chịu ân lòng bằng khoan lo báo đáp Vì sự ra đi coi như không còn dương bằng Tôi nói đến hai người mà chính là Ngài đã bắt giữ nơi đây Vì trước kia Cha con họ thương tôi mà cố ký một bữa cơm Mong Ngài hai giúp tôi giữ trọn nghĩa ân cũng như ngài đã đem tôi về trại sản sóc với thương à, Té ra nhà ngươi Đến đây là đòi ta trả lại Những ân thường trong đêm trước Mà ngươi đã có chương ma Còn cái riêng tình của chúng ta Thì ngươi đừng liệu sao đây Ta bảo trước để giữ mình Không phải ta là người cho ngươi bẩn cợt Khi trong lòng ta đang tan tóc Nhà ngươi muốn gặp mặt tử thần Ta đã tội lỗi nhiều rồi Đừng đào cho hô tội thêm sâu Đại dương chúc ơn kia tôi nhớ mãi Nhưng chưa hẹn ngài đáp lại vì trên bước sông hồ Biết bao giờ ta tương ngộ nữa hay chăng Tôi lặp lại lần thứ hai Ngài có thể cho tôi xin lại hai người đó hay không? 
<cười> ta đã giết rồi vợ ta đã giết rồi ta ta sẽ giết mày Có lẽ tôi không thể tiếp tục hầu ngài cho đến kết cuộc được Dầu sao tôi cũng kể như đã làm tròn bổn phận của một kẻ chịu ơn Những kẻ có lương tâm thực hiện ý chí lớn của mình Bằng cách làm cho thỏa mãn những nhu cầu nhỏ của người khác Lần đầu tiên Ngô Bảo Anh này chịu buông gươm Ngô Bảo Anh Ngô Bảo Anh Lão Ngươi không phải là Ngô Bảo Anh Lão Lão Không Ngươi không phải là Ngô Bảo Anh Ngươi không phải Không Không Tìm tôi có thể không còn máu Nhưng sâu chuỗi ngọc hồng bảo không thể rời tôi Dẫu tôi với ngài là hai kẻ thù Sống chết nhưng ngài hãy để cho tôi bảo toàn kỹ vật cho đến khi nhắm mắt và vĩnh biệt người thân nhiêu nhất trên đời tôi đã hết mong đi được nữa rồi đã mấy năm lê gốc tha phương mong tìm đứa em thức lạc Nhưng ý nguyện của kẻ này đã tàn phai Ngài hãy rộng lượng, chỉ rộng lượng một lần chút nữa thôi Hãy lấy sâu ngọc hồng báo đeo vào cổ tôi như thế tôi mới ngắm cười mà giả từ sự sống Hỡi đất chi tôn Người bán cho tôi một cái phạt mà không bao giờ tôi quên được Nếu ngài thương tôi Sau khi tôi nhắm mắt Ngài hãy cho lâu la Cắm trên mộ tôi một miếng gián thô sơ và đề rằng đây là nơi an nghỉ của kim sĩ mà hú anh trời ơi lòng tôi đã tan nát tới bời tôi không còn là tôi nữa ngài ơi nếu có hôm nào trong những trận gieo hò chiến thắng khi cùng cánh quân tìm cách sang sông hay những lúc dừng chân nơi quan văn cảnh gian rừng nếu ngài có gặp một cô bé gái đổ chừng mười chín tuổi tên ngô bảo qua ngài hãy nói lại dùm anh cô đã chết và chỉ nơi tôi an nghỉ nghìn thú của kẻ bạc phân kịp nữa rồi cứ để hơi thở mòn theo máu cạn 
ta mở mắt chờ đợi cái chết Ta không muốn tiếp tục chịu ơn Để được sống Đi Đi Bảo anh Bây giờ không phải là ấn nghĩa nữa Mà là bổ phận Một sự chuột tội Đáng lẽ Ta phải dùng những tiếng sức thất mật Mà ta đã khao khát đôi lên 16 năm qua Nhưng bây giờ Bây giờ ta không còn lòng dạ nào Miệng lưỡi nào dùng tiếng thân mật Để xưng hô giữa ta và ngươi được <cười> Bảo anh Vì mười sáu năm đã chia cách hai con người xa lạ Mà trong giây phút làm sao nói lại nghĩa thắm tình Cùng người sống trong giây phút gia đình Ta đang thèm khác những gì ta không có Người hãy nhắm mắt tưởng tưởng rằng Người đang nói chuyện với người tức là cha người Người cha hết già thương con Ngày đêm heo hát mỏi mòn vì bốn phận làm cha mà ta chẳng lo tròn <cười> Cha tôi đã chết rồi Ông đừng tìm cách an ủi tôi Hãy chính ông nói như vậy đi Người hoàn toàn có lý Ta tưởng tượng như thế Để ta tự an ngủi tâm hồn Mười sáu năm Vợ chồng ta đã bị người bắt mất Của ta hai đứa trẻ thơ Đứa gái lên ba Còn đứa trai vừa lên bốn tuổi Kẻ cấp kia sau thời gian lạnh lội Có lẽ vì nghèo đói nên người ta đã bán đi đứa con gái Để đổi lấy một em vàng Từ đó đến nay Ta không còn nghe tin tức Dù đã nhiều lần rồi ta cố công đi tìm kiếm Nhưng hình ảnh hai đứa trẻ thân yêu Vẫn mịt mờ như bóng nhạc vào mây Phải rồi Em gái của tôi thất lạc đúng như trường hợp Mà ông chưa kể Tại sao Tại sao ông biết rằng em gái của tôi Bà qua Bà qua bây giờ ở đâu Ông là ai? Tại sao lại có chuyện lạ như vậy? Tôi, ông nói đi! Ông nói đi! Tôi là ai? Nếu anh hiểu được tôi là ai Thì chắc anh sẽ giết tôi ngay để thỏa mãn sự cấm mơ Tôi đã giết bà Hoa Giết anh Nghĩa là
là tôi đã giết cả hai đứa con mình ông ông nhận là cha của tôi tại sao tại sao em ông lại giết em gái của tôi chứ nào tôi không tin tôi không tin không có người cha nào mà lại giết con Tôi không tin Tôi không tin Ông quá Em có chết mà không Em có chết có phải là hình phạt của những người cầm cơn trong vũ trụ <cười> dạ thưa đại dương Thái sinh và hai tướng canh quân giác nhiều hành lý Và đưa dương ngoại xuống núi Bảo rằng có lệnh của đại dương sai đi Ai sai đi Thái sinh đã làm phán rồi Người hãy ra coi người gác cửa khó còn không Ta sẽ cho khai kho cho các ngươi hết ngàn bạc Thưa đại dương Người gác kho đã đi mất cùng một lúc với thái sinh Bên trong không còn gì đáng giá <cười> hai mươi năm rút bóc tích trữ bao nhiêu lụa là châu ngọc rồi trong một phút chốc chẳng còn chi <cười> hai trăm sinh mạng đã ngã gục dưới chân Và có cả hai thi của con tôi trong đó Bàn chân Bàn chân của tôi đậm đầy máu Lương tâm Lương tâm của tôi dính đầy máu 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 Ông à, có chuyện gì vậy ông? Máu! Trời ơi, máu đó con à Rơi ướt đầm xìm à trong đời tội lỗi này cũng tại vì tôi nên 
cảnh đẹp mới có ngày nay Bà ơi giờ đây không phải lúc ta tranh nhau để dành tội lỗi cho mình mà là giờ xăm hối ăn nắng ông à suốt cuộc đời bất lương ôm ngay tôi hôm nay tôi mới biết đau lòng ông đến đau buồn cho ba tạo lỗi lầm tôi sẽ chết với hai cô qua thư nhậu sao mệt được làm mới mệt chứ mày làm riết cái tao coi mày không được chút nào ừ, tao là con người chứ đâu phải trâu bò đâu không biết mệt mày nghe mày xưng mày là con người tao hổ thẹn giùm mày quá ủa 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 nè 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 mày nói lại đi sao hổ thẹn vậy chứ mày nói tao là cái gì <cười> vì mày là một thằng vô sĩ vô liêm không đáng mặt kẻ mày râu mấy lâu nay đại ca nó đối xử đẹp với mày đến nay có dịp để cho tao đền đáp cái ơn của người ấy, mình đã mang nặng từ lâu Chưa làm tròn mà mày đã lên thang Đúng là mày là cái thằng bạc nghĩa vô ơn mà Nói đi ông nội ơi đừng có nói chuyện nghĩa nhân 
đã là ăn cướp mà dở dọng đạo đức hoài mình chưa dạy được mình thì mình định có dạy ai nè ăn cướp nhưng mà cũng phải có nghĩa khí của một thằng ăn cướp chứ nghĩa khí cái mẹ gì ăn cướp là chỉ biết giết người hãm hiếp gái tơ <cười> chứ ăn cướp mà không có làm thầy đòi đi dạy khôn kẻ khác đâu chuyện gì hai người cãi giả với nhau gì ôm sòm vậy dạ dạ đâu có cãi giả đâu dạ tụi em nói chuyện với nhau á đến đây rồi viên ngoại có thể trở về tự do không có gì trở ngại cả dạ tôi xin cảm ơn ông dạ thưa ông còn con bảo qua xin ông làm ơn giải cứu giùm nó được rồi viên ngoại cứ lo về trước đi tôi sẽ tìm cách cứu cô ấy sao Viên ngoại hãy nhận số vàng này Rồi trở lại Lý Gia Trang Và xin cảm ơn lòng tốt của ông Tôi... Tôi không dám nhận số vàng bất lương này Viên ngoại còn nghĩ kỹ lòng của tôi sao Dầu đấy là số vàng bất nghĩa Đã thăm đỏ máu vô lương Nhưng nay đã nhuộm tình thương của con người đã biết ăn năn lòng tôi luôn băng quan nay tôi muốn đem thân chuột lại những tội lỗi tại trời mà tôi đã gây bài Ông đã đem vàng của thế gian Mà giao trả lại riêng tôi Sao tránh được tội trời Luôn luôn hành hạ suốt đời Tôi sẽ tìm nương thân vào cửa Phật Để chuộc lại tội lỗi ngày xưa Tôi vẫn biết rằng đây là mồ hôi nước mắt và máu của những người không được ghi tên trong quyển sổ nạn nhân Tôi được biết, tuy cái biết rất chua xót Ông là một nạn nhân trong nạn nhân của chúng tôi Ông hãy cầm lấy đi, những của này đâu quá với số gia tài của ông mà sợ Ông viên ngoại, ông nhận tức là ông đã thay mặt cho những nạn nhân khác Tha thư cho một kẻ hối ngộ như tôi và để chứng minh rằng giữa người và người luôn luôn gần gũi được nhau bằng một tấm lòng tha thứ Thôi được rồi Tôi nhận để cho ông được vui lòng Tôi mong ông tìm được nguồn an ủi Cũng như tôi đang tìm về Chào ông Còn hai người Đại ca Hai người hãy chia nhau một phần số vàng trong này Còn bao nhiêu hãy đem phân phát hết cho những kẻ nghèo khổ rồi giải nghệ về nhà kiếm nghề lương thiện khác Làm ăn nuôi vợ con Đại ca định đi đâu Ta đi tìm một nơi yên vắng Để gội rửa linh hồn tội lỗi suốt nửa cuộc đời ta làm ăn cướp Đại ca Dù sao đại ca và chúng em cũng từng sống chết có nhau Nay đại ca bỏ chúng em đi <cười> Làm sao mà không buồn được chứ <cười> Cảm ơn lòng tốt của hai người Nhưng đừng nên lưu luyến Kỷ niệm đã qua rồi Bởi chúng ta là những kẻ Từng làm khổ cho đời Thì giờ chúng ta Phải tìm lối thoát cho nghe ta Chớ nên bận biểu tình cảm nhỏ nhặt Ôi hãy chia tài Ta phải đi ngài Đại ca Đại ca bỏ đệ sao đại ca <cười> Chí tâm Mô vật Con hãy ngẩng nhìn lên trời xem Con có thấy gì không? Bạch thầy Mà 
mây nặng lắm Hình như trời sắp mưa Mây ở bốn phương trời tha nhiều gió đến Trong gió đã nghe có mùi ướt ác Lá rụng Bạch thầy Vì thế nên con phải quét lá Con quét lá trong khi trời có nhiều gió Như vậy chẳng là vô ích lắm sao Con quét lá ở phía trước thì phía sau con Lá trên cành vẫn buông mình rơi nhẹ Do mãi rung cây Lá mãi tuôn nhiều Rắc đầy xuống mặt nghe sân Dù cho con tận lực Cũng chỉ phí sức mình Tuy lòng thành của con Đáng cho thầy ban khen Biết xả thân khổ hạnh Dầu ta có chi cao Nhưng phải chọn lúc hữu thời Chuyện đời từ cổ chí kim Đừng dội cho mình nghĩ lực Hà nhân định thắng thiên rồi cái lại trời và khinh thường đến đấng chỉ tôn thầy đã giải khuyên những lời châu ngọc đệ tử nguyện dân theo đệ tử sửa lấy mình lòng thành sẽ giúp con được quang minh trí tuệ nếu con biết sửa mình thì lỗi sẽ tiêu tan không uổng công lao bấy lâu bên kinh kệ Vì chán ngán trần gian Con tạm nương cửa thiền Mong nhờ đức từ bi Giúp con quên phiền muộn Nếu con dứt được sân si Chuyện ấy chẳng khó gì Phật lúc nào cũng ở trong ta Mô Phật Đệ tử xin ghi nhớ lời thầy dạy Dầu là kẻ quy y Phật Pháp hay vẫn còn lăn lộn ở trường đời Cũng là một kiếp người cả Thầy không dạy con phải tiêu diệt nghị lực của con Nói cho cùng Nghị lực chỉ là một nét vẽ thơ ngay Không đủ phá vỡ một công trình mầu nhiệm Trong bức tranh muôn sắc của tạo hóa Mô vật Đã tới giờ công phu rồi Thầy và con vào đi thôi Có ai trong chùa không? Mô Phật Ngài có điều chi cần đến cửa chùa Ờ à, Xin phiền chú Tiểu cho tôi gặp mặt Hòa Thượng trụ trì ở đây Mô Phật Thầy tôi đang đọc kinh Nếu Ngài muốn lễ Phật Thì xin vui lòng đợi sáng ngày mai Không Tôi không phải đi lễ Phật Mà tôi đến đây để tìm Phật Thưa Ngài Xin Ngài bỏ lỗi cho Nơi đây không có Phật Mà chỉ có đệ tử của Phật Và những bức tượng Phật Phật đang ngự trong khoảng không gian vô định Vô tận Đang bao quanh Ngài và tôi Hay là trong trái tim Ngài và tim tôi Là cho chú Tiểu giữ không chú nói gì lông bông Hay là ở đây không phải Phật đường nên chú đem những lời quanh co mà cản cái thành tâm Tôi là người chán mùi thế tục Lắm chuyện đổi giờ Bao bế dâu đã làm cho tôi quyết chi quỷ Ngài con đến đây tìm Phật Mà tấm lòng chưa hết cái sân si Mong gì hiểu lẽ quyền di Đã làm rạng đức từ Thiền môn là nơi mở rộng để đón người cõi tục Phải đâu một nơi Khảo hành để bắt đầu theo Phật Tôi đến đây bụi trần còn dương trên kẹt tay Trên mái tóc Và bụi làm ô quế cái tâm hồn tôi Tôi biết 
Vì biết nên tôi mới đến đây Phật không bắt buộc bất cứ ai Bước vào ngưỡng cửa nhà chùa Là phải thông giáo lý của Phật Trong sạch như Phật Nếu tôi như thế Tôi đã là Phật rồi Chứ đâu phải là người, người bằng xương bằng thịt Đang đứng trên mặt đất này Mô Phật Nếu Ngài nói thế Bất lận ai vừa muốn tìm Phật Mà vừa nuôi con thiên lý mã Bất cam trong lòng được hay sao Đừng qua cõi Phật xa xôi lắm <cười> Trong lúc tôi còn đủ thất tình lục dục Tôi không chối cãi Nhưng ngoài ra tôi cũng có một thứ ham nữa Đó là cái ham muốn diệt dục để trở thành Phật tử Được không? Cửa chùa này không dung nạp tôi Chắc còn cửa chùa khác Thôi tôi đi Mô Phật Xin quý khách hay dừng chân lại Bừng Tăng xin nhận tất cả lầm Chí tâm Con hãy vào trong rồi Thầy sẽ dạy sao Ờ, ờ kìa Bạch Hòa Thượng Tôi nhớ hình như tôi đã gặp Ngài Một lần nào đó Xa xôi lắm Mô Phật Nếu quả như Ngài có gặp Bừng Tăng Cách đây trên 20 năm Thì xin Ngài hãy tha thứ Cho tất cả lỗi lầm Mà Bừng Tăng phạm phải Ồ, Không 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 Tôi Tôi không còn nhớ rõ đã gặp Hòa Thượng nơi nào và lúc nào Vì tôi gặp rất nhiều người Nên bây giờ không còn nhớ rõ đã gặp những ai Mô Phật Trước kia Bần Tăng cũng đã từng gặp rất nhiều người như Ngài vậy Khách thường nhớ quán Chứ quán làm sao nhớ khách được Cho đến nay sớm kể chiều kinh Gửi hồn theo hồi chuông tiếng mỏ Bần Tăng chỉ cầu nguyện một điều Là xin được tha thứ những lỗi lầm kỳ Tại sao Hòa Thượng lại nói thế? Nói như thế để cho quý khách hiểu rằng Những người tìm đến cửa Phật Không phải là trong tâm hồn hoàn toàn trống sạch Như tiểu chi tâm đòi hỏi vì chính bằng tăng đây trước kia đã gây lắm quan cơ Trên hai chục năm trời một dĩ dãn xa vời Hôm nay đây dù cho cô tàn rồi Lớp buổi đời Ngoài những tâm can dần khắc khoải bùi ngùi Bởi vì lòng người quán hận lâu nguôi Bởi lẽ bần tăng đây đã từng dọc ngang sát hại Bảo sinh mạng hiền lành giữa tuổi đôi mươi Những lỗi lầm trước kia hòa thượng gây ra Rồi đến hôm nay theo chân Đức Phật Tôi chắc được người cứu rỗi linh hồn Tôi chúc thận hờn nào có thấm chi đâu Mô Phật Quý ở lòng thành chứ đâu quý ở công nhiều tội ích Nói như thế cũng chưa là chí lý Nếu Ngài biết được rằng Trước kia bần tăng tên tục là Trần Tú Trần Tú Mô Phật Phải Tại sao Ngài ngạc nhiên Hay chính Ngài là nạn nhân của bần tăng Ngài trước Ờ à, 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 không không ừ, Hòa thượng Hòa thượng hãy nói tiếp đi Thở tuổi xuân xanh Có một người vợ đẹp Nhà nghèo suốt tháng quanh năm Người vợ hiền chật vật Nghĩ thương cho kiếp má hồng Bần Tăng bỗng sinh ra quận trí Từ đó Bần Tăng từ giả vợ nhà lặng suối trèo non Dối rằng đi buông tơ lụa Chứ thật ra Bần Tăng sống đời ướp bóc trên khắp sông hồ Rồi ở nhà Vợ Bần Tăng lại Nam Mô A Di Đà Bần Tăng lại tự thổi đông tro tàn nữa rồi Mô Phật Nghe Hòa Thượng kể Lòng tôi cảm xúc bồi hồi 
đã chán ngán nay lại càng thêm chán ngán Xin Hòa Thượng hãy thay cho đứng từ bi vô lượng Mà cứu vớt hồn tôi Quý quá thay Chẳng hai ngày từ đâu lại Và thân thế ra sao Việc quy y có điều gì làm Cho thân nhân gia tộc phiền muộn hay không Thưa không tôi à, Tôi không còn thân nhân gia tộc Nhờ thừa hưởng gia tài của mẹ cha để lại Vợ thì chết đã lâu Tôi lại không con nối nghiệp Ngày nay chỉ còn chút của cải này Đem dân cho nhà chùa để lo bề công quả phước thiện Còn tâm thân cũng chai lạc nâu sòng cho linh hồn được thơi thả <cười> Tôi dối Đến cửa Phật rồi mà còn dối mình Dối người Hết tham lam sao còn giận dữ Hết tham lam sao còn gian dối Che đậy làm chi cái dĩ vàng thối nát của người Biết <cười> bàn chỉ lờ mờ sao hương khói Mong gì âm Mô Phật Ngài đến đây tự bao giờ à, à. Hòa Thượng Ông đứng ở đâu Ông hãy cho tôi cầm lấy bàn tay của ông Bàn tay gầy gò nhưng rắn rỗi Đã từng mỏ chuông xăm hôi từ lâu Còn ông nhà già kia đâu Ông đứng đâu tôi Mô Phật Trước cửa chùa quan gia nên mở chứ nên buộc Ngài đừng nên công kích kẻ sắp quy y Chỉ tâm đâu Dạ thầy gọi con Hãy dẫn quý khách vào hậu liêu an nghỉ nha Dạ Xin phép thầy Hòa thượng Hòa thượng Mắt tôi đã lòa rồi Nhưng Tôi biết hắn không nói thật Mô Phật Ở đây không nên nói chuyện một người khác Ngài hiểu dùm cho Không Ở đây không có người nào lạ mặt cả Họ đã từng gặp nhau trên dạng nẻo đường Mô Phật Nếu có thật Đó là những chuyện đã qua rồi Bần tăng xin Ngài vui lòng thứ lỗi Vì không hay sự có mặt của Ngài để đón tiếp Không Hòa Thượng Hòa Thượng ơi Tôi đến đây lúc chuông mỏ thu không vừa đổ Tôi nghe sầu lắng động xuống tâm tư Giọng nghe à, xăm hôi hiền từ Như đã rước linh hồn tôi thoát tục Đói và lạnh đã làm cho tôi ngã gục Tuy đôi lần đã gượng gõ cửa từ bi Nhưng rồi thôi Tôi lại muốn ra đi Để cho chôn thiền môn trong sạch Khỏi ô quen tỳ vết Vì phải nhận thêm một kẻ mất linh Bao khổ đau Cái đắng dập dùng Với xác thân tà tà Đôi mắt mù lòa Vì trải qua bao lần mưa nắng phong sương 
tôi đã đánh mất tình thương Lê thân đi khắp nẻo đường Để chịu sự hình phạt của đấng thiên liêng Cho lòng mình dơi bớt sầu đau Gần nửa cuộc đời Tôi đã gieo biết bao nhiêu tội lỗi Mô Phật Trong cuộc sống hàng ngày Làm sao tránh được những lầm lỗi xảy ra Lớn hoặc nhỏ Có lẽ mọi hoàn cảnh xảy ra Đều do tay trời sắp đặt Cho nên tôi và Ngài Lại gặp gỡ nơi đây Nam Mô A Di Đà Phật dầu trước kia tôi với ngài là hai cừu địch nhưng nay đã gặp ni nhau trước chúng thiền môn dưới tiên mỏ câu kinh ni thoa diệu linh hồn đừng nhắc nhở những gì thuộc về quá khứ để tâm tư đắm chìm trong mùi thánh tịch cơn ác mộng năm xưa cũng sẽ trôi qua như luồng gió thoảng và đôi mắt cừu nhẫn cũng trắng màu mén thiện cảm bởi tháng rộng năm dài là thuyền bát nhã đưa ta thoát khỏi sông mê lời lẽ của hòa thượng diễu hiền những nụ cười của đức phật khiến cho một kẻ từng giết người cũng thấy hồn rúng cảm lân lân hòa thượng hòa thượng ơi trong cõi phật ngài còn é thù oan luôn thốt lời hối hận ngắn nắng nhưng ngài có biết đâu cùng một kẻ phê nhân đang chờ đợi sự thứ tha để nhẹ nhàng tâm khám mười sáu năm mười sáu năm xưa giữa một đêm trời u đất nam tôi nở nụ cười chiến thắng <cười> để nhìn ngài nuốt hận nhìn tôi Chắc Ngài sẽ ngạc nhiên Khi nghe tôi thốt ra những lời thú tôi Nhưng sự thật không mãi nằm yên trong bóng tôi Vì chính tôi là tương cúp ngô thường Nam Mô A Di Đà Phật dù người là tướng cướp ngô thường hay một khách thập phương Đã đến nơi đây đều mãn chung một chí hương Chuyện thù quán ngày xưa chỉ là hư anh Bần tăng xin Ngài đừng thối lại đồng trôi ta Ngài đã định nương thân vào chốn Phật đường Để chai lạc nấu sòng cắt đứt mọi tơ dương Mô Phật trên mười sáu năm trường bần tăng còn chứa tiêu diệt hết sầu thương trong một phút đau buồn bần tăng đã hé môi khơi nguồn dị vàng bần tăng vô cùng mối hận vì biết lòng mình còn dương bao nhiêu là cứ uy niệm chốn hồng trần Khi cướp được vợ người Tôi hạnh diện buông chuối cười chiến thắng 
tử mãn trước hành động hèn hạ của mình tôi cứ ngỡ rằng cuộc tình duyên bất chính kia sẽ dừng bền mãi mãi nhưng đâu ngờ rằng mình đã gieo quán trái để cho ngày hôm nay <cười> Ngày hôm nay phải gặt ngay những hậu quả tan thương Khi sắp đi vào đoạn kết của cuộc đời Tôi đã đưa ngài đến cửa Phật để tìm hạnh phúc vĩnh viễn trong cõi hư không Còn riêng tôi suốt mười mấy năm nay đôi vai gánh đầy tôi lâu Nay mong chờ ngài nói Mô Phật Nói tôi tha thứ nghĩa là Trên mười mấy năm nay Bần tăng vẫn còn hờn dẫn ngày sau Chuyện cũ đã qua rồi Hình ảnh cố nhân loạn theo nhan khói Mô Phật Ngài hãy nương tay bần tăng để đứng dậy vào chùa Tôi đã kiếm sức lắm rồi Ngài hãy mở rộng cửa chùa Để cho linh hồn tôi được phụ phục Như chân đức như là Ngài Ngài mở rộng cửa đi Hãy mở Nam Mô A Di Đà Phật rơi tựa dòng sông khô 